Всем привет! Меня зовут Леонид Смит и сегодня я расскажу и покажу, как перенести проект из Final Cut Pro в Premiere Pro. Для чего вообще может понадобиться переносить проекты на другой компьютер? Если вы работаете в команде и у вас распределена работа по монтажу, или вы хотите делегировать часть работы монтажеру, то вам понадобится как-то передать ему наработанный проект в программе монтажа. Если вы оба работаете в программе Final Cut Pro, то тут никаких проблем нет. Вы просто нажимаете «Экспорт XML» и выгружаете нужный вам проект, а монтажер импортирует этот проект у себя, и у него открывается то, что вы уже сделали. Чтобы экспортировать проект из Final Cut Pro в Final Cut Pro, нам необходимо нажать «Файл», «Экспорт XML», выбрать папку, в которой у нас это все будет храниться, и нажимаем «Save». После этого мы заходим в новую библиотеку, нажимаем «Файл», «Импорт», нажимаем «XML» и выбираем наш файл, который мы сохранили. Он будет это все просчитывать, высчитывать, и потом откроется наш проект. И вот проект открылся в нашей новой библиотеке. То есть, грубо говоря, мы передали материал другому монтажеру, он открыл и может работать. Но если вы работаете в Final Cut Pro, а монтажер в Premiere Pro, то так просто перенести проект уже не получится. Все потому, что Premiere Pro воспринимает формат XML, а Final Cut Pro, к сожалению, не может экспортировать такой формат. Он экспортирует FCP XML. Premiere Pro просто не сможет его импортировать к себе. Но есть способ, который поможет решить эту проблему. Он не такой простой на первый взгляд, но рабочий. Есть, конечно, какие-то сторонние программы и плагины, которые смогут это экспортировать, но они стоят хороших денег. Поэтому нам подойдет дешевый, но не совсем быстрый способ. Для этого нам понадобится еще одна программа DaVinci Resolve. Даже если вы в ней ничего не понимаете, ничего страшного. Я дам вам пошаговую инструкцию, и вы сможете это повторить. А в описании к этому видео я еще приложу PDF, чтобы вы точно не забыли, как это сделать. Но с вас тогда лайк, подписка и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Первое, на что я хочу обратить внимание, что необходимо опытным путем понять, что будет корректно конвертироваться, а что нет. Например, если вы просто отобрали материал или сделали какой-то небольшой монтаж, добавили музыку, убрали звук с основного видеофайла, может быть где-то сделали кроп кадра или поправили горизонт то, скорее всего, проблем при переносе не случится. И все это перенесется и откроется в Premiere Pro со всеми этими изменениями. Но если вы примените какой-то эффект или переход, какие-то настройки по звуку будут более серьезные, то, скорее всего, это все перенесется очень криво, а может и вообще будут какие-то ошибки. Поэтому, если вы решили переносить, то будьте готовы, что этот способ может не справиться с какими-то задачами. На этом сайте вы можете посмотреть, что возможно перенести. Но я все же рекомендую поэкспериментировать, чтобы на ответственном проекте не было никаких проблем. Итак, чтобы нам перенести файлы из Final Cut Pro в DaVinci Resolve, нам необходимо выбрать нашу библиотеку, выбрать наш проект, который мы хотим перенести, дальше нажать файл, экспорт, XML и выбрать ту папку, в которую мы хотим сохранить этот проект. Дальше нам понадобится открыть DaVinci Resolve, нажать New Project, назовем его новый проект. И здесь нажать просто файл Import Timeline XML и выбрать наш файл, который мы сохранили. Нажать ОК. Он начинает все просчитывать, это может занять много времени. Я думаю, это будет зависеть от количества файлов в проекте. Вот мы видим, что все перенеслось. Мы видим, вот они все эти файлы. И звуковая дорожка, и видео. Все у нас тут есть. Когда все импортируется, посмотрите, как перенеслись те изменения, которые вы вносили в видео. Посмотрите, как э, сработали ваши звуковые какие-то эффекты. Может быть, там видео какие-то там э, были сделаны, кроп или что-то еще. Посмотрите, как это все перенеслось. Если вдруг какие-то получились помехи или что-то там не так, то лучше это все исправить в Final Cut, а потом опять все это импортировать в DaVinci Resolve. Теперь нам необходимо из DaVinci Resolve экспортировать XML файл для Premiere Pro. Для этого мы идем в файл, экспорт, 
XML. И в этом окне нам нужно будет выбрать формат Final Cut Pro версия 7, где будет написано только XML, без вот этого вот расширения. Мы его выбираем, нажимаем Save. И оно сохранилось. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь мы можем передать этот XML монтажеру, и он будет импортировать в Premiere Pro ваш проект. Важное примечание. Вдруг кто-то недавно работает с программой монтажа и этот момент упустил. Чтобы можно было работать с видео на другом компьютере, нужно, чтобы у другого компьютера был доступ к исходникам. То есть, либо у вас какой-то совместный доступ к сети, где хранятся ваши исходники, либо вы копируете это все с помощью облака, или, если есть такая возможность, с диска на диск. Главное не менять структуру папок и ни в коем случае не переименовывать файлы потому как программа ориентируется на имена файлов. В одном из видео я расскажу про свою структуру папок, чтобы не теряться в своих проектах. Запомните, если вы что-то изменили, то потом не получится сделать релинк этих файлов и придется заново работать с этим видеофайлом, то есть отбирать нужный фрагмент и добавлять его на таймлинию. Поэтому передали исходники и XML монтажеру и дальше он это все импортирует в Premiere Pro. Мы переходим в программу Premiere Pro, создаем проект, Выбираем место, где он будет у нас храниться. Нажимаем ОК. И теперь нам нужно импортировать в программу в Premiere Pro. Мы нажимаем файл, импорт и выбираем проект, который мы экспортировали из DaVinci Resolve. Опять происходит расчет, просчет, все это сейчас загрузится и откроется в Premiere Pro. Вот открылся наш проект, и мы видим, что здесь у нас есть и звуковая дорожка, и видеодорожка, и звук с видеодорожки. И вот то, о чем я говорил, что в этом фрагменте не получилось его корректно передать, потому что здесь у меня был накинут фильм конверт, лут, была цветокоррекция, из-за этого при двойном экспорте не получилось коррект корректно это все перенести. После того, как все получилось, проверьте, как перенеслись все ваши изменения в звуке, трансформации и все то, что вы делали с видео. Тем самым вы будете понимать, что перенеслось, а что нет. Вот таким способом вы можете легко и бесплатно конвертировать проекты из Final Cut Pro в Premiere Pro. Если это видео было вам полезным, не забудьте оценить его и напишите в комментариях, получилось ли у вас экспортировать ваши видео. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое и интересное. Классных вам съемок и легкого монтажа. С вами был Леонид Смит. Всем пока.